বছরের প্রথম দিনেই সারা দেশে বই উৎসব নতুন বই পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা খাতের সাফল্যকে ঈশ্বরীয় বললেন দুই মন্ত্রী শতভাগ বাচ্চা প্রায় স্কুলগামী হয়েছে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে রয়েছে আমি এজি মাহমুদ এবং আমি সজল দাস সম্ভাবনার আশা নিয়ে শুরু হলো আরো একটি বছর বর্ষ বরণ উদযাপনে কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় পর্যটকের ঢল চলতি মৌসুমে দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা বাড়লেও বিচ্ছিন্ন হত্যাকাণ্ডে সত্তর ভাগ কমেছে বিদেশি পর্যটক নতুন বছরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা পৌর নির্বাচনে জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে জবাব দিয়েছে বললেন আওয়ামী লীগ নেতারা সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হবে মন্তব্য বিএনপির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরের প্রথম দিন থেকেই গাবতলি এলাকা পার্কিং মুক্ত করল উত্তর সিটি কর্পোরেশন যানজট কমে আসায় স্বস্তিতে নগরবাসী এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর জোরে সরে এগোচ্ছে পদ্মা সেতুর মূল পাইল বসানোর কাজ মাওয়া থেকে জাজিরা পার পর্যন্ত চলছে মাটি পরীক্ষা ও টেস্ট পাইল বই উৎসবের মধ্য দিয়ে সারা দেশের স্কুলগুলোতে উদযাপিত হল বছরের প্রথম দিনটি সকালে রাজধানীতে আলাদা আলাদা স্কুলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বই উৎসবের উদ্বোধন করেন সারা দেশের চার কোটি চুয়াল্লিশ লাখ ষোলো হাজার সাতশো আঠাশ জন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া হয়েছে শুক্রবার সরকারের ছুটির দিনেও শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখর দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকাল থেকে টানা সাত বছরের ধারাবাহিকতায় নতুন বই পাওয়ার উৎসবে সামিল হন কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শুক্রবার সকালে রাজধানীর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল চত্বরে এবছরের পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন নতুন বই জানান শিক্ষা নিয়ে সরকারের নানা পরিকল্পনার কথা নিরানব্বই শতাংশের বেশি শিশু স্কুলে এসে নাম লেখিয়েছে আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে চাই নতুন বই হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীরাও বেলুন উড়িয়ে আনন্দ উল্লাস করেন বই উঁচু করে শিক্ষার্থীরা জানান দেন নিজের অনুভূতির কথা নতুন ছাপার গন্ধ তারপরে প্রচ্ছটা সুন্দর হয় বইটার ভিতরে কি আছে ওটা দেখার জন্য অনেক আগ্রহ জাগে অভিভাবকরাও স্বাগত জানান সরকারের এই উদ্যোগকে নতুন বছরে বাচ্চারা বই পেয়ে আনন্দিত আমরাও অভিভাবক আনন্দিত আমার বাচ্চাকে প্রথম দিনে সবগুলো বই হাতে তুলে দিতে পেরে ওর জন্য আমি খুশি বই বিতরণ উৎসব এটা একটি খুবই যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং কার্যকর উদ্যোগ সাত বছরের ছাব্বিশ কোটি শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে দেয়া হলো একশো নব্বই কোটি নতুন বই শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন বছরের প্রথম দিনে নতুন বই শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার আগ্রহ যেমন বাড়িয়ে তুলবে তেমনি কমে আসবে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার একই দিনে রাজধানীতে আলাদাভাবে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান শতভাগ বাচ্চা প্রায় স্কুলগামী হয়েছে এটাই হলো আমাদের সব থেকে বড় অর্জন বলে আমি মনে করি এবছর চার কোটি চুয়াল্লিশ লাখ ষোলো হাজার সাতশো আঠাশ জন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে তেত্রিশ কোটি সাঁত্রিশ লাখ বাষট্টি হাজার সাতশো ষাটটি বই যা গত সাত বছরে ছাব্বিশ কোটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একশো নব্বই কোটি বই বিতরণ করল সরকার আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর মতো সারা দেশের স্কুলগুলোতেও একই চিত্র উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে নতুন বই
নতুন বইয়ের গন্ধ আর নতুন বছরের আনন্দে ভাসছে শিক্ষার্থীরা আমাদের জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সকাল সাড়ে নটার দিকে প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহে শুরু হয় বই উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা পরে বেলুনুড়িয়ে বই উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিভাগীয় কমিশনার জি এম সালেহউদ্দিন নতুন বই হাতে পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা রংপুর বিভাগেও উৎসবমুখর পরিবেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া হয় সারা দেশের মতো খুলনাতেও মাধ্যমিক ও প্রাথমিক সকল শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া হয়েছে বছরের প্রথমেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে যাওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা বরিশালেও শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয় নতুন বই বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ গাউস এই বই বিতরণ উৎসবের উদ্বোধন করেন বরিশাল বিভাগের প্রাথমিক মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার চব্বিশ লাখ বত্রিশ হাজার চারশো একানব্বই শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুই কোটি আট লাখ তিন হাজার পঁচিশটি বই বিতরণ করা হয় পুরনো বছর বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ করে নিতে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে ভিড় করেছেন দেশি বিদেশি পর্যটকরা বছরের প্রথম সূর্য উদয় উপভোগ করতে ভোরের আলো ফোটার আগেই দেশি বিদেশি পর্যটকদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে সৈকত এদিকে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে জেলা প্রশাসন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে কক্সবাজারে চলছে তিন দিনব্যাপী মেগা বিচ কার্নিভাল এই মেগা বিচ কার্নিভালকে কেন্দ্র করে বালুর ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে পাশাপাশি ঘুরি উড়ানো ও কাবাডি সহ বিচে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলারও আয়োজন করা হয়েছে হানাহানি ও সংঘাতকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এমনটাই প্রত্যাশা এখানে আসা পর্যটকদের নতুন বছর নতুন করে শুরু করার জন্য কক্সবাজার আসা এখানে আসার পরে মনটা ফ্রেশ হয়ে গেল আমরা সকালে সানরাইজ দেখলাম হ্যাপি নিউ ইয়ার খুব এনজয় করতেছি খুব ভালো লাগছে সবাইকে নববর্ষ শুভেচ্ছা দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের রিপোর্টার কমল দিয়ে আছেন কক্সবাজারে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে কমল পর্যটকদের এখনো সে যাত্রা মনে হয় বাড়ছে অর্থাৎ বেলা বাড়ার সাথে সাথে পর্যটক যাত্রা কিন্তু বেড়েছে আমরা দেখেছি এই যে একদিকে চলছে পুরাতন বছরকে বিদায় নতুন বছরকে বরণ অপরদিকে বিচ কার্নিভাল এই তিন উৎসবে যেন পুরো পতন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এখন উৎসবের নগরী শুধু কক্সবাজারের ইনানি বা আমি দেখেছি যে কক্সবাজারের ছয়টি পয়েন্ট আছে লাবণ্য সুগন্ধার পাশাপাশি দেখেছি হিমছড়ি ইনানি এমনকি কক্সবাজারের ট্র্যাকটপ স্যান্ড মার্টিনে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এই পর্যটক দ্বীপের এক্ষেত্রে আমরা কথা বলেছিলাম কক্সবাজারের বিভিন্ন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন আজকেও প্রায় দেড় থেকে দু লাখ পর্যটকের সমাগম ঘটেছে এই কক্সবাজার সৈকত এলাকায় পুরো অর্থাৎ যে কক্সবাজারের যে হোটেল মোটেল সৈকত এগুলো রয়েছে এগুলো কত তিন দিন ধরে বুকড হয়ে আছে এবং আগামী দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত এই কক্সবাজারকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য মূলত পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং কক্সবাজার জেলা প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে এর আয়োজন করা হয়েছে এক্ষেত্রে দেখেছি আমরা যেহেতু একটা জঙ্গি হামলা বা বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে এর প্রেক্ষিতে কিন্তু প্রশাসন সন্ধ্যা ছয়টার পর কোনো রকম অনুষ্ঠান আয়োজন না করতে নিষেধ করেছে এই নিষেধাজ্ঞার মাঝে আমরা গতকাল দেখেছি বিচ কার্নিভাল সন্ধ্যার মধ্যে শেষ করা হলো অনেক পর্যটকের রাত জেগে বিচে কাটাতে হয়েছে কারণ তারা তাদের যে দরকার যে মোটেল বা সৈকত বা রাতে জায়গা জায়গায় পায় নেই সে কারণে কিন্তু বিপুল সংখ্যক পর্যটককে উন্মুক্ত স্থানে রাত কাটাতে হয়েছে আমরা দেখেছি এছাড়া আমরা কথা বলেছিলাম বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে বা হোটেল মালিকদের সাথে হোটেল মালিকরা আমাদেরকে জানিয়েছেন তাদের আজকে এবার যে আয়োজন সে আয়োজনে কিন্তু তাদের ব্যাপক সারা পেয়েছেন বাংলাদেশ সহ পৃথিবী অন্যান্য দেশ থেকেও বিপুল সংখ্যক পর্যটক এসে ভিড় জমেছে এই কক্সবাজার সৈকতে আর এই কক্সবাজার সৈকতে এই বিচ কার্নিভাল বা দুটি উৎসবকে কেন্দ্র করে কিন্তু এক মাস আগে থেকে সব ধরনের হোটেলগুলো বুক দেওয়া হয়েছিল এবং এখনো আয়োজন চলছে আগামীকাল তার শেষ দিন আগামীকালও সকাল দশটা থেকে যথারীতি বিচ কার্নিভাল চলবে এবং সে সাথে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার যে আয়োজন চলছে তাও চলবে সমানতালে এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি দেখ শুধু শুধুমাত্র কক্সবাজারে কিংবা রাজধানী চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম নয় রাজধানী ঢাকা এবং তার আশপাশের জেলা থেকেও বিপুল সংখ্যক পর্যটন এসে ভিড় জমিয়েছে এই 
কক্সবাজারে আপনি জানেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান এই কক্সবাজার যার দৈর্ঘ্য প্রায় 134 কিলোমিটার তার একদিকে সাগর অপর দিকে যে পাহাড় সুবিস্তৃত পাহাড় রয়েছে পুরো এলাকা জুড়ে কিন্তু ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দিন পর্যন্ত কিন্তু এই পর্যটন খাতে কাজে লাগানো যায়নি শেষ পর্যন্ত পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং কক্সবাজার জেলা প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করে যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এই কক্সবাজারের মধ্যে পর্যটক আসতে পারে আপনি জানেন 2016 সালে কিন্তু পর্যটন বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আর পর্যটন বর্ষে আজ প্রথম দিন এই প্রথম দিনে আমরা দেখেছি ব্যাপক সারা এখন পর্যন্ত যদি দুলা পর্যটক ভিড় জমায় এই কক্সবাজার সৈকতের মধ্যে গতকালও দেখেছি আমরা প্রচন্ড বি সকাল থেকে রাত অবধি হাজার হাজার পর্যটক এই কক্সবাজার এলাকা ছিল এখনো কিন্তু বিন্দু মাত্র কমেনি বরং বেড়া যত বাড়ছে পর্যটকদের পরিমাণও তত বাড়ছে সকাল থেকে পর্যন্ত যে বি ছিল সেটা उपभोग कर दर्शक कमल देते जो दिए कक्सबाजार के पर्यटक आनंद उद्यापन खबर खबर एदि के कटाए बचर शुरूते ही ढल नेमे हजारो पर्यटक शीतर तीव्रता के हार मानिए कूआशा भरा सकाले बचर प्रथम सूर्योदय देखते उत्साह कमती छो ना पर्यटक शुद्ध सूर्योदय नय पर्यटक पदचारण मुखर हो उठे कूआकाटार प्रति स्पट पर्यटक निरापत तत्पर टूरिस्ट पुलिस कूआकाटा विस्तारित जाना एम ए आजिम विदाय दुहजार पंदो लाल कुसुम सूर्य नहीं साल प्रथम दिन सूर्य तीव्रता बाढ़ समुद्र स्नान झापिए पड़े पर्यटक झिनुक और शामुक विभिन्न सामग्री कीनते भीड़ कर समुद्र पारे विभिन्न दोकानगते लेबूर चर झाउ बागान सह प्रति पर्यटन स्पट ही मुखरित तो पर्यटक पदचारण अने के व्यस्त आनंद क्षणटुको छबिर फ्रेमे बंदी करते जशोर थे आसोदय देखार समस्त ग श्रेणी कम बसि सवार मजे नतून बचर आवेदन तई अन्कम ए बचर की सामाजिक सांस्कृतिक और अर्थनैतिक भाव और बसि समृद्धशाली हक यह प्रत्याशा सब बयसी मानुषे मुजाद शुभर प्रतिबेदन সূর্যের আলোতে প্রতিটি নতুন দিনের সূচনা হলেও আজকের সূর্য নতুন দিনের সাথে বরণ করেছে নতুন বছরকেও নতুন সূর্যের আলোর মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে দেশ ও মানবতার মুক্তি তবে এই আলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কতটা আলোকিত করবে সেদিকেই খেয়াল সাধারণ মানুষের নতুন বছর এত আনন্দ আসে কিন্তু আমাদের মনে আনন্দ নাই কারণ এই দেখুন আমাদের ফসল যেমন সব ভরে বলছে আমাদের ফসল করতে পারতেছি না কৃষি কাজ করে সাত পাইলে আজকাল থেকে বছর নতুন আইলো তারপর বুঝা যাবে যা কিছুদিন গেলে শহুরে জীবনে নতুন বছরের আমেজটা কিছুটা অন্য রকম। বর্ষবরণের খেয়ালে ফুলের ঘ্রাণেই মানুষ যেন ভুলতে চায় ইট কাঠ আর পাথরের একঘেয়ে নির্মমতা আমরা তো চাই নতুন বছর ভালোভাবে শুরু করতে এই জন্য আমরা ফুলের কাছে চলে আসছি ফুল বিশুদ্ধতার প্রতীক এবং নতুন বছরকে বিশুদ্ধতা দিয়েই শুরু করা উচিত আমার আজকে নতুন করে বিয়ে হচ্ছে তো বিয়ের জন্য আমি ফুল কেনার জন্য আসছি সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন নতুন বছরে বাড়তি প্রত্যাশায় বুক বাঁধে তরুণরা তাই তো অসীম সাহস আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজ ও দেশকে সর্বাধিক উচ্চতায় দেখতে চাই এ প্রজন্মের তরুণেরা আমরা আশা করব দুই হাজার ষোলো সালে একটি সুন্দর বাংলাদেশ পাবো যেখানে কোনো অস্থিরতা সহিংসতা এইসব বিষয়গুলো থাকবে না স্কুল ফ্রেন্ডদের সাথে সবাই একসাথে হলাম নতুন বছরটা যেন অনেক ভালো কাটে এই প্রত্যাশায় এখানে আসা ছবি টবি তুললাম মজা করছি ডে বাই ডে কিন্তু আরও বেশি চ্যালেঞ্জ বাড়তেছে তো ইনশাল্লাহ स्वप्न वास्तवय दायित्व जर का
তাদের দিকে এই দৃষ্টি এখন সচেতন মানুষ সহ সাধারণ মানুষের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে চোখ ধাঁধানো আতশবাজির ঝলকা নিয়েও গানের তালে তালে নতুন বছরকে বরণ করে নিয়েছে বিশ্ববাসী রাত বারোটা এক মিনিটে দু সাল বরণে দেশে দেশে চলছে নানা আয়োজন সর্বদক্ষিণ মেরুতে অবস্থান হয় নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া নতুন বছরের দেখা পায় সবার আগে বিদায় দুই হাজার পনেরো দুই হাজার ষোলো সালকে বরণ করতে নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে জড়ো হন কয়েক হাজার মার্কিন নাগরিক এবারও ক্রিস্টাল বলের আলোয় বরণ করা হয় খ্রিস্টীয় নতুন বছরকে বর্ণিল আলোচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সিডনির আকাশ নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও অপেরা হাউজের সামনে জড়ো হন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজারো দর্শনার্থী ভৌগোলিক অবস্থান সর্বদক্ষিণ মেরুতে হওয়ায় সবার আগে নতুন বছরের দেখা পায় নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডবাসী এদিন উৎসবে মাতেন হংকংবাসী নতুন বছরে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানান তারা মহা ধুমধামের সঙ্গে খ্রিস্টীয় নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয় থাইল্যান্ডে কনসার্ট আর আলোকসজ্জার আয়োজন হয় চীনে আলোয় আলোয় ছেয়ে যায় বেইজিং শহর ঘন্টা বাজিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে জাপানিরা বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন বুর্স খলিফাই আলোকসজ্জা ও আতশবাজি পুড়িয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় দুবাইবাসী তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ১৩ ডিগ্রি নিচে হলেও আয়োজনের কমতি ছিল না মস্কোর রেড স্কোয়ারে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে লন্ডনের টেমস নদীর তীরে হাজির হয় হাজার হাজার মানুষ জাহেদুর রহমান সময় সংবাদ নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে বর্ষবরণ উপলক্ষে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি শিহাবুদ্দিন কেসলু তিনি জানিয়েছেন সেখানকার উল্লাসের খবর शांतिपूर्ण एवं निरापद परेशे नवबर्ष के बरण कर लो शिहबुद्दीन किसलु समय टाइम स्कोर निर्क दोपुर समय হবিগঞ্জের চুনারু ঘাটকে ইকোনমিক জোন ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভ জীবন জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে আশঙ্কা চা শ্রমিকদের তাই তো সবাই বলে শিল্পাল্লার দিন শেষ মেগা ডিজিটাল স্কেলে বাংলাদেশ নতুন বছরে সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে ছাত্রদলের সাঁত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনটির নেতা কর্মীদের নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা জেউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন নতুন বছরে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে বলেও জানান মির্জা ফখরুল পরাজিত করে স্বৈরতন্ত্রকে পরাজিত করে গণতন্ত্রের নতুন দিগন্ত আজকে উন্মোচিত হবে নতুন দিগন্তের উদয় হবে এবং এই বছরে জনগণের যে বিজয় সেই বিজয় সূচিত হবে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণ হবে এবং নিঃসন্দেহে পরিবর্তন সূচিত হবে এবং জনগণের বিজয় অবশ্যই অর্জিত হবে জনগণ বেগম খালেদা জিয়ার সন্ত্রাস ও জঙ্গি নির্ভর রাজনীতির জবাব ব্যালটের মাধ্যমে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা সকালে রাজধানী শিল্পকলা একাডেমিতে এক আলোচনা সভায় তারা আরও বলেন সরকারের পতন ঘটাতে গিয়ে নিজেদেরই পতন ঘটিয়ে ফেলেছে বিএনপি মির্জা ফখরুল সাহেব আবার নতুন করে বলেছেন আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হবে আসলে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাতে চাইতে গিয়ে নিজেদের যে পতন হয়ে গেছে সেটা মনে হয় আপনারা এখনো অনুধাবন করতে পারেননি জনগণ সন্ত্রাস জঙ্গি নির্ভর রাজনীতির জবাব ব্যালটের মাধ্যমে দিয়েছে সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতি বাদ দিয়ে জনগণ নির্ভর রাজনীতিতে ফিরে আসো খালেদা জিয়াকে বুঝতে হবে তার ভুল রাজনীতির কারণে ওনার বিকৃত রাজনীতির কারণে 
ফটোকারী রাজনীতির কারণে ওনার ভোট কমেছে এই নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীর কার্ড ধর্মের কার্ড এবার কিন্তু কাজ করে নাই মৌলিক জিনিসে দয়া করে হাত না দিয়ে গণতান্ত্রিক পথে আসেন পৌর নির্বাচনে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনীর মহিপাল এলাকায় ছয় লেন বিশিষ্ট ওভারব্রিজের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি এ সময় পৌর নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করায় সাধুবাদ জানান তিনি এই নির্বাচনে কেউ হারেন বিজয়ী হয়েছে গণতন্ত্র প্রথম একটা দলীয় প্রতীকের নির্বাচন এবং তাও বহুদিন পর দুটি বড় দল মুখোমুখি বিএনপি গোটা নির্বাচনে এই পৌর নির্বাচনে তাদের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক গণতন্ত্রের বাধা সৃষ্টিকারী জঙ্গিবাদকে এখনই রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সকালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের মহা পুনর্মিলনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন অ্যাসোসিয়েশন অব বুয়েট অ্যালামনাই এর আয়োজনে অধ্যাপক জামিলুর রহ রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয় অনুষ্ঠানে বুয়েটের প্রাক্তন ও সাবেক শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী জঙ্গিবাদ দমনের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে জনগণকে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের পরামর্শ দেন বাংলাদেশকে বাংলাদেশের পথেই যেতে হবে যে পথ বাংলাদেশের পথ অসাম্প্রদায়িকতার পথ গণতন্ত্রের পথ বাংলাদেশের এই পথে জঙ্গিদের কোনো জায়গা নাই যুদ্ধ অপরাধীদের কোনো জায়গা নাই দুর্নীতিবাজদের কোনো জায়গা নাই দলবাজদের কোনো জায়গা নাই তালেবানদের কোনো জায়গা নাই আইএসের কোনো জায়গা নাই বাংলাদেশের পথে মানবরা থাকবে দানবরা থাকবে না পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গাবতলী বাস টার্মিনালের সামনের সড়ক পার্কিং মুক্ত করা হয়েছে এর ফলে যানজট কমে আসায় স্বস্তি পাচ্ছেন নগরবাসী আর পরিবহন সংশ্লিষ্টরা একে স্বাগত জানালেও জোর দিচ্ছেন টার্মিনালের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর উপর অন্যদিকে পুলিশ বলছে সড়ক পার্কিং মুক্ত রাখতে তৎপরতাও বাড়িয়েছেন তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন তাফসির বাবু গাবতলী বাস স্ট্যান্ডের সামনে সড়ক বছরের প্রথম দিনেই অনেকটা নতুন চেহারায় দেখা মিলল এই এলাকার রাস্তায় রয়েছে পার্কিং নিষিদ্ধের সাইনবোর্ড আর তা মেনে বিভিন্ন পরিবহনের যানবাহনগুলো রাস্তায় পার্কিং না করে চলে যাচ্ছে টার্মিনালে ফলে পুরো রাস্তায় এখন থাকছে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন নতুন এই নিয়ম তাদের জন্য সুফল বয়ে আনছে রাস্তা যানজট মুক্ত রাস্তা মাত্র গাড়ি যাত্রী উঠতে সার গাড়ি চলে যাচ্ছে কল্যাণ বুদ্ধে গাড়ি গাবতলি আসতে লাগতো দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা এখন সেখানে গাড়ি আয় দশ মিনিট আমরা চাই এটা অব্যাহত সারাক্ষণই থাকো তবে নগরে চলাচলকারী লোকাল বাসগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন রাস্তায় দাঁড়াতে না দেয়ায় যাত্রী পাচ্ছেন না তারা এই যে আট নাম্বার সাত নাম্বার ধামরাই কোস্টার আছে এইগুলিরও থামতে দিতে আসে না আইসে আসে সাথে সাথে চলে যাইতে হয় পুলিশ বলছে রাস্তায় গাড়ি পার্কিং করলেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যাত্রী সহ কোন গাড়ি রাস্তার উপর দাঁড়াবে না যদি দাঁড়ায় তাকে উইললক যেটা বলে রেকারিং রেকারিং করা হবে এবং যাত্রী ছাড়া খালি গাড়ি যদি কোনো গাড়ি রাস্তার উপর পাওয়া যায় সেটা সরাসরি ডাম্পিং এ পাঠানো হবে এদিকে বাস মালিকদের সংগঠন বলছে টার্মিনালের আয়তন আরো বাড়ানো হলে বাইরে গাড়ি রাখার প্রবণতা এমনিতেই কমে আসবে আমরা মেয়র বড় বড় আমরা আবেদন করেছি টার্মিনাল যাতে বর্ধিত হয় যে এখন ক্লিন হয়ে গেল পাঁচ পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন পর এরা আবার এরকম করার চেষ্টা করবে তবে আমরা আশা করতেছি ওনারা যেভাবে তদারকি করতেছে প্লাস আমরাও যেরকম মনিটরিং করতেছি আশা করি এবার একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলবে গেল বছরের উনত্রিশ ডিসেম্বর গাবতলিতে এক সমাবেশে কল্যাণপুর গাবতলি ও আমিনবাজার এলাকাকে পার্কিং মুক্ত ঘোষণা করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তাপসির বাবু সময় সংবাদ দর্শক পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি মাসের এক তারিখে আমরা বিশেষ রিপোর্ট প্রচার করে থাকি তার এই ধারাবাহিকতায় আজ থাকছে পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনের পর বেশ জোরে সরেই চলছে পদ্মা সেতুর মূল পাইল বসানোর কাজ এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি মাটিতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেতুর প্রথম মূল পাইলটি আর নির্ধারণ করা হয়েছে অন্য পাইল বসানোর স্থানও একই সময়ে মাওয়া থেকে জাজিরা পার পর্যন্ত চলছে মাটি পরীক্ষা ও টেস্ট পাইলের কাজ পদ্মা সেতু এলাকা ঘুরে রিপোর্ট করেছে ন্যাসানজুয়েল ছবি সাথে ছিলেন সাইফুল ইসলাম গেল বছর টেস্ট আর টায়াল পাইলের নানা পরীক্ষা প্রাপ্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করে নকশা করা হয়েছে সেতুর মূল পাইলের বারোই ডিসেম্বর একই সঙ্গে শুরু হয়েছে মূল পাইলিং এবং নদী শাসনের কাজ এরপর থেকে কর্মযজ্ঞে আরও সরগরম হয়ে উঠেছে পদ্মা সেতুর মূল পাইল বসানোর এলাকা 
নদীর মাওয়া প্রান্ত থেকে এক মিটার দূরত্বে সাত নম্বর ব্লক একটি পিলারের জন্য বসাতে হবে ছয়টি পাইল ঘিরে রাখা হয়েছে তাই প্রথম পিলারের নির্ধারিত এলাকা আপাতত একটি পাইলের অর্ধেক মাটিতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেই অংশের ভেতরকার মাটি তুলে ফেলার পর বসানো হবে বাকি পাইল বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তির হাইড্রোলিক হ্যামা দিয়ে পাইলগুলো প্রবেশ করানো হচ্ছে নদীর তলদেশে প্রকল্পে মূল পদ্মা যে কাজ সেটি চলছে এই সাত নম্বর ব্লকে বারো ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করার পর এখন পর্যন্ত প্রথম পাল্টির মাটিতে প্রবেশ করানো হয়েছে একষট্টি মিটার ক্রমান্বয়ে এটির সঙ্গে আরও পাইল জোড়া দিয়ে এটিকে মাটিতে প্রবেশ করানো হবে একশো বিশ থেকে একশো পঁচিশ মিটার আর এরকম ছয়টি পাইলের উপরে দাঁড়িয়ে যাবে পদ্মা সেতুর প্রথম পিলারটি জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকে আমরা হয়তো আশা করছি যে আমাদের আরও কাজের এক্সপিটেশন দেখা যাবে চায়নাতে আমাদের ফেব্রিকেশন হচ্ছে সেখানেও আমাদের পিউইদের যাওয়ার কথা আছে যে কাজগুলো ওখানে হচ্ছে উল্লাটি ইন্সপেকশন করবেন ফিজিক্যালি দেখবেন সাত নম্বর ব্লকে কাজ শুরু করা হলেও একই সময়ে প্রস্তুত করে তোলা হচ্ছে পাঁচ ও ছয় নম্বর ব্লককে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এ দুটি ব্লকেও কাজ শুরু হবে পিআর সেভেন এবং পিআর ততই চোখে পড়ে পুরো নদী জুড়ে তৎপরতা একই সময় চলছে মাটি পরীক্ষা এবং টেস্ট পাইলের কাজও নদীর তলদেশ থেকে মাটি তুলে চলছে গুনাগুন পরীক্ষা আর এই পরীক্ষার সাফল্য পেলেই বসানো হবে টেস্ট পাইল মাওয়া প্রান্তে এখন পর্যন্ত তিনটি টেস্ট পাইল বসানো হলেও জাজিরা প্রান্তে চলছে একটি টেস্ট পাইলের কাজ ইহসান জুয়েল সময় সংবাদ শরীয়তপুর দেখছেন দুপুরের সময় দুরন্ত বাইসাইকেল উড়ে চলো দুরন্ত গতিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হারে সারা দেশে শীর্ষস্থান লাভ করলেও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় গতানুগতিক ফল করেছে রাজশাহী বোর্ড তবে আগামীতে জেএসসিতে ভালো ফলাফল করতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন বোর্ড কর্মকর্তারা অবশ্য সংশ্লিষ্টদের নজরদারি বাড়লে জেএসসির ফলাফল আরও ভালো হবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি সবাইকে পেছনে ফেলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পিএসসিতে সেরা রাজশাহী তাই এখানকার শিক্ষার্থীদের এমন বাদ ভাঙা উল্লাস জেলায় শতকরা পাশের হার নিরানব্বই শতাংশ আটচল্লিশ হাজার পিএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে চার হাজার দুইশো আটষট্টি জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তার দাবি নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে তারা পরীক্ষাগুলো যেগুলো মডেল টেস্ট হয় তারপরে হচ্ছে পাক্ষিক পরীক্ষা হয় ক্রমান্বয়ে যে খাতাগুলো মূল্যায়ন করা হয় যেগুলো মানে খারাপ করে তাদেরকে বলা হয় বাচ্চাদেরকে সেই বিষয়ে আবার ভালো করে পড়াশোনার জন্য আমরা তাগিদ দিই এদিকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট জেএসসিতে দুই সালে তেষট্টি দুই হাজার এগারোতে ঊনআশি দুই হাজার বারোতে পঁচাশি দুই হাজার তেরোতে তিরানব্বই দুই হাজার চোদ্দোতে পঁচানব্বই এবং দুই হাজার পনেরো সালে পাশের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতানব্বই দশমিক চার সাত শতাংশ তবে পিইসির তুলনায় জেএসসির ফলাফলে কিছুটা পিছিয়ে রাজশাহী বোর্ড তাই আগামীতে ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে নতুন কিছু উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন বোর্ড সংশ্লিষ্টরা টিচিং লার্নিং সিস্টেমটাকে এটা যেন আরও সফল করতে পারি এই জন্য ট্রেনিংয়ের একটা ব্যবস্থা করব টিচারদের যাতে করে আরও ইফেক্টিভ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং হয় অন্যদিকে শিক্ষাবিদরা মনে করেন বোর্ডের নজরদারি বাড়ালে জেএসসির ফলাফলের চিত্র পাল্টে যাবে আমাদের শিক্ষা বিশেষ করে এই শিশু পর্যায়ের শিক্ষাগুলো যাতে আরও বেশি বাস্তবমুখী হয় সেই জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত সংস্থা রয়েছে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানটি আরও নিবিড় হওয়া উচিত জেএসসিতে দুই লাখ চব্বিশ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার তিরাশি জন সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী দুপুরের সময় আরও থাকছে বর্ষবরণের প্রথম প্রহরে দুবাইয়ের একটি পাঁচতারা হোটেলে ভয়াবহ আগুন আহত অন্তত ষোলো কারণ জানা যায়নি এখনো সদ্য বিদায়ী দু হাজার সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ছিল বলে জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র সকালে ঢাকা রিপোর্ট এস ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি দু হাজার শীর্ষক প্রতিবেদন তুলে ধরেন সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদের ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনে জানানো হয় দু হাজার সালের মতো দু হাজার সালও শুরু হয় রাজনৈতিক সহিংসতা দিয়ে দু হাজার সালে আটশো রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনায় একশো জন নিহত ও সাড়ে হাজারের 
বেশি মানুষ আহত হন এছাড়া আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ক্রস ফায়ার বন্দুকযুদ্ধ ও গুলি বিনিময়ের ঘটনায় নিহত হন 183 জন 2014 সালে যার সংখ্যা ছিল 128 জন একই বছর গুম গুপ্তহত্যা গণপিটুনি মানব পাচার ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন সীমান্ত হত্যা নারী ও শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণ সহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক হারে এ সময় মানবাধিকারের একটি সর্বজন রাজ্য মান বজায় রাখতে সরকারকে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান সুলতানা কামাল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এখনো অল্প পর্যন্ত অনেকেরই খোঁজ পাওয়া যায়নি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গুম হওয়ার পর লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে 2015 সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক একই সাথে আমরা লক্ষ্য করেছি রাজনৈতিক সহিংসতা দমনের নামে শুরু হয় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী কর্তৃক অপহরণ গুম গুপ্তহত্যা ক্রস ফায়ার ও বন্দুকযুদ্ধ নামে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যা বছর জুড়ে অব্যাহত ছিল আমরা আশা করি এই প্রবণতা কাটিয়ে ওঠে সরকার ও বিরোধী দল উভয় পক্ষই মানবাধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে চলতি পর্যটন মৌসুমে গেল বছরের তুলনায় দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা বিশ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন দেশের পর্যটন সংশ্লিষ্টরা তবে সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকজন বিদেশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেশে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কমেছে প্রায় সত্তর শতাংশ এ অবস্থায় দু হাজার ষোলোর পর্যটন বর্ষে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইমতিয়াজ আহমেদ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এ চার মাসকে দেশে পর্যটন মৌসুম হিসেবে বিবেচনা করা হয় আর দু হাজার পনেরোতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত থাকায় পর্যটন সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশাও একটু বেশি ছিল কিন্তু বছরের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকজন বিদেশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে যায় এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অনেক বিদেশি পর্যটক বাংলাদেশে তাদের যাত্রা বাতিল করেছে অনেক দেশই তাদের নাগরিকদের এ দেশে ভ্রমণের সতর্কতাও জারি করেছে এর ফলে দু সালের পর্যটন মৌসুমেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা পর্যটন সংশ্লিষ্টদের বিদেশিদের নিয়ে যে ঘটনাগুলো এটা ভীষণভাবে অ্যাফেক্ট করছে আমাদেরকে এবছরও তো অ্যাফেক্ট করলোই এবং আমি শঙ্কিত যে আগামী দু তিন বছরও এটার রেসটা থাকবে যাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে বাংলাদেশ বিদেশি পর্যটকদের জন্য এখন নিরাপদ না আমরা কিছুদিন বাংলাদেশে ভ্রমণের কথা ভাবছি না আমরা ইনবাউন্ড মার্কেটটা এই মুহূর্তে সেভেন্টি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমরা লস করলাম তবে বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকায় এই সময় দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটন অনেকটাই বেড়েছে বলে জানিয়েছেন অভ্যন্তরীণ ট্যুর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গত বছরের তুলনায় এই বছর আমি বলবো যে পনেরো থেকে বিশ ভাগ বেশি পর্যটনটা হচ্ছে বা পর্যটকরা কিন্তু যাচ্ছে আজকে এই সময় যদি আপনি খবর নেন কক্সবাজার থেকে শুরু করে রাঙামাটি থেকে শুরু করে ইভেন সুন্দরবন থেকে শুরু করে আপনি বাংলাদেশের কোথাও কোথাও রুম পাবেন না আপনি যারা দেশের মধ্যে দেশ দেখতে চান সেইটা আমাদের গত বছরের তুলনায় ভালো আমি বিদেশিদের কিন্তু এখনও বাংলাদেশ সম্পর্কে যে ইনসিকিউরিটি ছিল সেটা কিন্তু পুরোপুরি কাটেনি আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে কিন্তু একটু নেগেটিভভাবেই প্রজেক্ট করা হচ্ছে তবে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে দেশের বাইরে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি দূর করতে সরকারকে দ্রুত কার্যকরী ভূমিকা রাখার আহ্বান পর্যটন সংশ্লিষ্টদের ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা পর্যটন বর্ষ দু সালে দেশে দশ লাখ বিদেশি ভ্রমণকারীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত পর্যটন কেন্দ্রগুলো আর লক্ষ্য অর্জনে পর্যটন বর্ষ জুড়ে সিলেট অঞ্চলের প্রতি সরকারের বিশেষ নজর রয়েছে নিরাপত্তা সহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পর্যটন পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে অন্যদিকে সিলেট চট্টগ্রাম রুটে বিমানের ফ্লাইট চালু করা হবে বিমানমন্ত্রীর এমন ঘোষণার বাস্তবায়ন চান হোটেল মোটেল রিসোর্টের মালিকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি হজরত শাহজালাল ও শাহপরাণের মাজারকে কেন্দ্র করে সিলেট অঞ্চলে গড়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প যান্ত্রিক কোলাহল থেকে প্রকৃতিকে ছুঁয়ে দেখার জন্য প্রতিদিনই সিলেট অঞ্চলে ছুটে আসছেন পর্যটকরা নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর বিসনাকান্দি রাতারগুল জাফলং মাধবকুণ্ড পান্তুমাই উৎমা সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে ক্লান্ত পর্যটকরা চা বাগানের সবুজ ছায়ায় নিজেকে সতেজ করে নেন চা বাগানের পরিবেশটা এখানকার চা মানে ওয়ার্কারদের কাজগুলা এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে সিলেক্ট অনেক বছর থেকে আসে সবসময় খুব ভালো লাগে দুই হাজার সালকে পর্যটন বর্ষ ঘোষণার পর বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী সিলেট চট্টগ্রাম রুটে বিমানের ফ্লাইট চালু সহ নানা ঘোষণা पर्यटन केंद्र गुल पर्यटक बान्धव 
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন টুরিস্ট রিলেটেড যে এরিয়াগুলোর প্রতি অত্যন্ত যত্নবান যাতে করে টুরিস্ট নিবিঘ্নে আসা যাওয়া করতে পারেন সিলেট অঞ্চলে আসা পর্যটকদের জন্য পুলিশ সদস্য পর্যাপ্ত নয় বলে জানালেন সিলেট অঞ্চলের পর্যটন পুলিশের শীর্ষ এই কর্মকর্তা কাঙ্ক্ষিত জনবল পাইলে আরো যে সমস্ত এলাকাকে পর্যটন আনা হয় না সেই সমস্ত এলাকাতেও পর্যটন পুলিশ নিয়োগ করা যাবে সিলেট অঞ্চলে ছোট বড় হোটেল মোটেল রিসোর্ট রয়েছে পাঁচ শতাধিক আর তারকামানের হোটেল রিসোর্ট রয়েছে দশটির মতো ইকরামুল কবির इकोनमिक जो घोषणार प्रतिबदे हबीगंजे चुनारूघाट एलिक विक्षोभ मिचिल कर चा श्रमिकरा सकाले उपजार चांदपुर चा बागान एलिक विक्षोभ समावेश है लश्करपुल भैर पांच टी चा बागान प्राय दुई हजार श्रमिक अंश नान इस बक्तारा जान ओ एलिक इकोनमिक जो गढ़े तोला हम चा श्रमिक जीवन और जीविका हुमकर मुखे पड़े तविलम्बे प्रस्तावित ओ इकोनमिक जो ना कर सरकार दावी जाना जन्मवार्षिकी पालन সকালে এই উপলক্ষে সদর উপজেলার অম্বিকাপুরে কবির মাজারে জেলা প্রশাসন জসীমুদ্দিন ফাউন্ডেশন সাহিত্য পরিষদ সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে কবি জসীমুদ্দিনের বাড়ির আঙিনায় আলোচনা সভা ও কবির আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আব্দুর রশিদ সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার কাছে একটি বহুতল হোটেল অ্যাড্রেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এতে আহত হয়েছেন অন্তত ষোলো জন বৃহস্পতিবার নববর্ষ উদযাপনের আগে ষাটতলা বিলাসবহুল হোটেলটিতে আগুন জ্বলতে দেখা যায় ভবনের বিশ তলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ অগ্নিকাণ্ডের পর পুরো ভবন ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় অগ্নিকাণ্ডের পর ওই ভবন সহ আশপাশের লোকজনকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় পরে ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইউনিট কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে সবাই যখন নতুন বছরের আনন্দ উদযাপনে ব্যস্ত তখন সন্ত্রাসী হামলার শঙ্কায় জার্মানি আর বেলজিয়ামে চলছে নিরাপত্তা কর্মীদের সারাসি অভিযান বৃহস্পতিবার থার্টি ফার্স্ট নাইটে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস জার্মানির মিউনিখে বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে এমন হুমকির কথা জানানো হয় বাভারিয়ার অঙ্গরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এর পরপরই সেখানে নববর্ষ উদযাপনের জন্য ঐতিহ্যবাহী আতশবাজির অনুষ্ঠান বাতিল করে দেয়া হয় এদিকে বেলজিয়ামে আটক করা হয়েছে দশ জনকে একজন আটক হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রেও চাপা আতঙ্ক তো রয়েছেই সবার মাঝে তারপরও কি থেমে থাকে নতুন বছরের আনন্দ পুলিশ বাহিনীর সতর্কতা সত্ত্বেও তাই ছোট পরিসরে এভাবেই আতশবাজি পুড়িয়ে দু হাজার ষোলো সালকে বরণ করে নেওয়া হয় জার্মানির বার্লিনে একটু তো ভয় লাগছে কিন্তু আশা করছি খারাপ কিছুই হবে না অনেক পুলিশ আছে এখানে আমি একজন সিরিও আমার দেশের শান্তি কামনা করছি আমি এর আগে জার্মানির বাভারিয়ার প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় মিউনিখে প্যারিসের মতো বড় ধরনের হামলা চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসএ পাঁচ থেকে সাত জঙ্গি আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার হাতে এমন তথ্য রয়েছে বলে জানান বাভারীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার প্রেস ব্রিফিং এর পর বন্ধ করে দেয়া হয় মিউনিখের দুটি প্রধান রেলওয়ে স্টেশন ভিড় এড়িয়ে চলতে সবাইকে সতর্ক করা হয় এমনকি ফেসবুক টুইটারেও সবাইকে সতর্ক করে নিরাপত্তা বাহিনী কোথায় হামলা হতে পারে কখন হতে পারে সব তথ্যই কিন্তু আমাদের হাতে আছে আমরা কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে পারছি না এজন্যই রেলওয়ে স্টেশন এবং কিছু সড়ক বন্ধ রয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের প্রায় সাড়ে পাঁচশো নিরাপত্তা কর্মী বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন রয়েছে আমি বলবো মধ্যরাতের তুলনায় এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক আবারও রেলওয়ে স্টেশন খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছি আমরা এদিকে নিউইয়র্কের রোজেস্টারেও এনওয়াই পুলিশ আতশবাজি উৎসব বাতিল করে দেয় আইএস জঙ্গি এবং হামলার পরিকল্পনাকারী সন্দেহে একজনকে আটকও করা হয়েছে সেখানে 
অন্যদিকে বেলজিয়ামে 31st নাইটে সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কায় পুরো সপ্তাহই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার গত 7 দিনে আটক করা হয়েছে 10 জনকে এর মধ্যে বৃহস্পতিবার আটক হওয়া একজন প্যারিস হামলার সাথে যুক্ত বলেও ধারণা করা হচ্ছে ব্রাসেলসের মেয়র সেখানেও আতশবাজি অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়েছেন তানজিমুনিয়াত সময় সংবাদ Bangladesh cricket at Jono, Duhajar Punero Shal Silo, Golden Yar, Amonte Monto Bokorat Sen Shox Destora. Pashapashi, Felia Shabatsota, Perona Jogabe, Notun Botore, Halokora Ketre. Tabe, Shafule Tarabaikota, Dure Rakata, Challenge Hisebeniatsen, Tiger Cricketer. Onodike, Bangladesh Dollar Rishon, your Shafule, Anto Jati Kongone, Itibachok Shara Filetable Montobo, Bissibir Prothan Nirbahir. Bistari Totakse, whom I'm Kobi Rose reporter. যেন ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখা ক্রিকেট সাফল্যের বছর 2015 হবেই না বা কেন বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ছাড়াও সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানকে ওয়ান ডেতে হোয়াইট ওয়াশ তারপর পরে আরেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নাস্তানুবুত করে সিরিজ জিতে বাংলার বাঘেরা বছরের শেষটায় বাংলাদেশের সাফল্যের ভেলায় ভেসে যায় জিম্বাবুয়েও দারুণ ভাবে র‍্যাঙ্কিং এ উন্নতি ঘটায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও নিশ্চিত হয় টাইগারদের এমন প্রাপ্তির বছরটায় মাঠের ক্রিকেট যোদ্ধাদের কাছেও স্মরণীয় এক অধ্যায় আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে স্পেশালি ওয়ার্ল্ড কাপটা খুব ভালো খেলেছি যেটা বাংলাদেশের জন্য বলবো যে এখন এখন পর্যন্ত সেরা অর্জন তো সবকিছু মিলে খুব একটা ভালো গেছে ভালো বছর গেছে আশা করি 2016 সালটা আমাদের খুব ভালো যাবে শুধু মাঠের ক্রিকেটাররাই বলছেন না বাংলাদেশের ক্রিকেটে সেরা বছর 2015 বিসিবি নীতি নির্ধারকরাও বলছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে ঐতিহাসিক বছর 2015 যে কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের যেমন সুনাম বৃদ্ধি হয়েছে ঠিক তেমনি সাংগঠনিক দিক থেকেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে 2015 বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য একটা আমি বলবো মোস্ট সাকসেসফুল একটা ইয়ার গত World Cup e Bangladesh team e je performance Bangladesh team ke ekta onno rupe world cricket e tule dhora hoyeche obosshoi ami mone kori je world cricket e amader obosthan tao age chhe onek shokto hoyeche 2015 sale 18 ti one day er moddhe mot 13 ti one day te jitechilo Bangladesh jatiyo cricket dol cricket sanglishto shobar moto 2015 sal Bangladesh cricket itihashe shera bochhor tobe shob orjuni je one day format e bochhorer shurutei Asia Cup ar World T20 ashor আর এই ফরম্যাটে বাংলাদেশ এখনো পরিণত দল নয় আর তাই 2016 তেই কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে বাংলাদেশ দলকে মিরপুর শের বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে হোমাইন কবির রোজ সময় সংবাদ ঢাকা শ্রীলঙ্কা নিউজিল্যান্ড ওয়ান ডে সিরিজ প্রসঙ্গ স্বাগতিক নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্য এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করা অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা চেষ্টা সিরিজে সমতায় ফেলা এমনই সমীকরণ নিয়ে সেক্সটন ওভাল স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে লঙ্কান ও কিউইরা ম্যাচটি শুরু হবে শনিবার বাংলাদেশ সময় ভোর 4টায় পাঁচ ম্যাচ সিরিজে দুই একে এগিয়ে রয়েছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা প্রথম দুই ম্যাচ টানা জয় তুলে নিয়ে এক পেশে সিরিজের ইঙ্গিত দিয়েছিল কিউইরা কিন্তু বছরের শেষ দিনে দাপুটে জয় তুলে নেয় লঙ্কানরা তাই চতুর্থ ম্যাচটি হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ যদিও পরিসংখ্যান কথা বলছে স্বাগতিকদের পক্ষেই এখনো পর্যন্ত লঙ্কানদের বিপক্ষে 93 ম্যাচে 44টি জয় পেয়েছে কিউইরা Team Saudi injury te bhaggo khulte pare match hander. Spin akromone o pori bortone shambha bana roye. Sa onno dige long kan dolle kono injury shomosha na tha kai bat hathe rane dharai firatsen dilshano thiri manne. Tai boshore prothom matche joy pete moria du dolli. Dupore shomai e porje shishu shangbad jane ditsi arik bar. বছরের প্রথম দিনেই সারা দেশে বই উৎসব নতুন বই পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা খাতের সাফল্যকে ঈর্ষণীয় বললেন দুই মন্ত্রী সম্ভাবনার আশা নিয়ে শুরু হলো আরো একটি বছর বর্ষবরণ উদযাপনে কক্সবাজার ও কুয়াটাকায় পর্যটকের ঢল পৌর নির্বাচনে জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে জবাব দিয়েছে বললেন আওয়ামী লীগ নেতারা সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হবে মন্তব্য বিএনপি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরের প্রথম দিন থেকে গাবতলী এলাকা পার্কিং মুক্ত করলো উত্তর সিটি কর্পোরেশন যানজট কমে আসায় স্বস্তিতে নগরবাসী এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর জোরে সরেই এগোচ্ছে পদ্মা সেতুর মূল পাইল বসানোর কাজ মা থেকে জাজিরা পার পর্যন্ত চলছে মাটি পরীক্ষা ও টেস্ট পাইল 
দর্শক এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গেই থাকুন সময়